Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Catalysis by Pravishma. In the modern periodic table na kurchitana discuss in the Kaina class in the third chapter start te do Adile elements in the classification number kando Dobrainer in the triads Newland in the law of octaves that is mental event periodic turbulum, periodic law. That is the merits, demerits, and the caring of the previous class. That class is the description box. That is the description box. This is the modern periodic turbulum. Okay, so we will start the class. Start. Modern periodic table is नमले इन्ना use periodic table. नम करेयाम. पुदीयदा इट नमलो उन्ने खंडतन द प्लान. अद वेरे नेलन निरतना उन्ने ने इंदेंगलो मके पौर्या इमगलन डाउन प्लान. अल्ले. अपो mental event periodic table ना demerits नायरनो. हम्म. अपो अदिने overcome शे इंदेनी वेंडी टे. Scientists गले elements ने classify शे आनुम, arrange शे आनुम. अंगने periodic table इंडाकानो केट start टे दो. अंगने ओरु बाढ़ periodic table इंडाई टेंडे. पक्षे नमले एल्लावरुम widely accept शे इंदे द. नमले इन्ने use शे इन्ना periodic table आना. Okay. अदे introduce शे इंदे द. अलंगेल discover इंदे द. Henry Moseley इंदे पारी इन्ना scientist आना. Okay, Henry Mosley आना अपन नम्मले इन्ने use ये ना modern periodic table कोण्डो आना दर। अदिने long form of the periodic table ये ना आने पारे ये ना दर। Okay, अपन discover ये दर Henry Mosley आना। Then modern periodic table ल elements ने arrange ये दिरी के ना दर on the basis of their increasing atomic number. ओके अटॉमिक नंबर इंडे इंक्रीजिंग ऑर्डर लाने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ले एलिमेंट्स ने अरेंज ये दिली की ना द नम का रहे हम मेंटली भी इंडे पीरियोडिक टेबल ले एंगने आये रुन्नो एलिमेंट्स ने अरेंज ये दिली ना द अटॉमिक वेट इंडे बेसिस लाये रुन्नो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटॉमिक वेट अंगने आये रुनो मेंटली भी इंडे पीरियोडिक टेबल ला पक्षे हेनरी मोस्ली कंडेट्टी अलग ला देखते ने तोनी कुछ गुड़िम नल्लो एक फंडामेंटल आये टल्लो एक क्वांटिटी इन्दु परे इन्दु अटॉमिक नंबर आना अंगने आना अधेहम अधेहते इंडे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ला एलिमेंट्स ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ � the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic number. This is modern periodic law. We are going to mental event periodic law. The physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic weights. Okay, we are going to talk about this. This is modern periodic law. इंदर आने अटॉमिक नंबर ने बेसिस लाना क्लियर आये लो नो क्या नम्बर डे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ल इत्रा होरिजॉन्टल रोस उम वर्टिकल कॉलम्स उन्ड इंदर आने नम्बर ये होरिजॉन्टल रोस इन्हें वर्टिकल कॉल तीन ओके पर आये ना द ग्रुप्स उम पीरियड्स उम अल्ले इंदर आने पीरियड इंदु बरने के नाल Rows ini ane, adah itu inggrana berenda. Horizontal rows ini ane, nama le periods sendu parai ini tu. Vertical kolat ini ane, nama le group sendu parai ini tu. Okay, apa group ini dana period ini dana na araya. Modern periodic table le, etra groupsum, etra periodsum de. Seven periodsum, seven periodsum, eighteen columns ane. Adah itu eighteen groups ane berenda tu. Okay. Modern periodic table ले there are seven periods and eighteen groups. Okay, उन्नो मुदले पादनेट्टे वैरे इल्ला group गलाना इल्ला द. Okay, उन्नो मुदले eight वैरे periods आना modern periodic table ले इल्ला द. Clear आये लो? Then modern periodic table ले नमक काना बच्चूम एक्चुअल तारे आये टर एंड period. अदेत हमें डे इप periodic table ले shape ले मातम वर वर्यादी रिक्याना आयतान 
കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസിനെ അവിടെ താഴെയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ സിക്സ്ത് ആൻഡ് സെവൻത്ത് പീരീഡിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്നാണ് ആ രണ്ട് പീരീഡ്സിലുള്ള ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയും ദെൻ ബോറോൺ ഫാമിലി കാർബൺ ഫാമിലി നൈട്രജൻ ഫാമിലി ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ദെൻ ഹാലജൻസ് അല്ലേ ക്ലോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഹാലജൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ നോബിൾ ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ എനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്താണ് അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അവർ എനേർട്ട് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലൊന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ നോബിൾ ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ എനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് അവ സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലെ എലമെൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നോബിൾ ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ എനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അവ നോർമൽ കേസസിലൊന്നും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എങ്ങനെയാണ് എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്ന എലമെൻസ് വരുന്നത് സെയിം ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഓക്കെ അവനെ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലീസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്ന എലമെൻസ് ഉള്ളത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്ന എലമെൻസ് ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം സൈസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസും അവിടെ ഒന്നു വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ സെയിം ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാച്ചെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷെല്ല് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിലത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നും വിളിക്കും ഈ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലാവുമ്പോൾ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഇനി പിരീഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് പിരീഡ് ഇങ്ങനെ പിരീഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിക്സ്ത് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിക്സ്ത് പിരീഡിൽ വരുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ ഹയ്യർ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പിരീഡാണ് ഫസ്റ്റ് പിരീഡ് അതിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് വൺ എസ് ഓർബിറ്റലിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ആണ് പിരീഡ് ഫസ്റ്റ് പിരീഡാണ് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ വൺ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ദെൻ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ആകുമ്പോഴോ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ എന്ത് വരും ടു വരും ആ എലമെൻസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് കോണ്ട നമ്പർ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഏകദേശം ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിക്കാം എലമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനായിട്ടുള്ളൂ അതായത് എലമെൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് അറ്റോമിക് നമ്പറിലാണ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്ന എലമെൻസ് ഒക്കെ സെയിം ഗ്രൂപ്പിലാണ്
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈസിയാണ് അത് വൺ ഓഫ് ദ മെറിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അതായത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും സ്റ്റഡി നടത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈസിയാണ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്ന എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഈസിലി നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈസിലി ലഭിക്കും ഓക്കെ അത് മെറിറ്റായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ദെൻ അപ്പം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഡീമെറിറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പൊസിഷൻ തന്നെ ഹൈഡ്രജന് ആൽക്കലി മെറ്റൽസുമായിട്ടും ഹാലജൻസുമായിട്ടും പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ സിമിലർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും തീരുമാനമായിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ലാൻഡനൈഡ്സിൻ്റെയും ആക്ടിനൈഡ്സിൻ്റെയും പൊസിഷൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിന് കോട്ടൺ തട്ട് തട്ടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവയെ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് നോർമലായിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബോറോൺ ഫാമിലി തേർട്ടീൻ തൊട്ടിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ബോറോൺ കാർബൺ ഫാമിലി ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു എന്താണ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിനെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മിഡിൽ ഓഫ് ദി പീരിയോഡിക് ടേബിളിലായിട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തരും ഓരോ രാജ്യക്കാരും ഓരോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും പല പേരുകളാണ് ഈ എലമെൻസിന് കൊടുത്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് കൊണ്ട് ഐ യു പി എ സി ഒരു കമ്മീഷൻ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നെയിമ് ഫിക്സഡ് നെയിമ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ സെർട്ടൻ റൂട്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൂട്ട് വേർഡ് എടുത്തു അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് വൺ നോട്ട് വൺ വൺ നോട്ട് ടു പോലെയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഒരു ടേബിൾ അതായത് സീറോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽ വൺ വരുമ്പോൾ അൺ ബൈ ട്രൈ ക്വാഡ് പെൻഡ് ഹെക്സ് സെപ്റ്റ് ഒക്റ്റ് എൻ ഇതാണ് സീറോ തൊട്ടിട്ട് നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട് വേർഡായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വൺ നോട്ട് വൺ വൺ നോട്ട് ടു തുടങ്ങിയ അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ നോട്ട് വൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഐ യു പി എ സി നെയിം എന്താണ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിൽ വീണ്ടും വൺ വരുമ്പോൾ അൺ ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഐ യു എം എന്ന് കൂടി ചേർക്കുക അങ്ങനെയാണ് വൺ നോട്ട് വൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറ്റി ഒന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്ന എലമെൻറ്റിന് ഐ യു പി എ സി നെയിമ് കൊടുത്തത് അതേപോലെ നൂറ്റി രണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് അൺ പൂജ്യം നിൽ രണ്ട് ബൈ ദെൻ യു എം ഐ യു എം ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് ബൈക്ക് ബി ഐ വന്നതുകൊണ്ട് യു എം കൂടി ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ നൂറ്റി മൂന്ന് നൂറ്റി നാല് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച ആ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ബേസിസിൽ പേര് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഐ യു പി എ സി നെയിമാണ് ഓക്കെ ശരിക്കും പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് പേര് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഐ യു പി എ സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിമിൽ വരുന്നത് നൂറ്റൊന്നാവുമ്പോൾ മെൻറ്റലീവിയം ദെൻ നൂറ്റി രണ്ട് നൊബേലിയം നൂറ്റി മൂന്ന് ലൊറേൻഷ്യം നൂറ്റി നാല് റൂദർ ഫോഡിയം അങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ എലമെൻസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ടേബിള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മ
ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ടെലഗ്രാം ചാനലും കൂടിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം Thank <laughs> you.